我掉了。第七魂技，武魂真身，第八魂技，红眼魔，雷霆万钧。第九魂技，菊花残，满地生，花落人断肠。必须抗住，为大明他们逃走争取时间。啊啊、海神之心附带技能，乾坤破魔。垂死挣扎。气你们！我们要一起逃出去。哥，你一定会活着回来。好一个神器！难怪西路城里第七供奉在他面前也吃了亏。硬扛下四大斗罗的攻击，可身体仿佛被撕成碎片。我答应了小五，一定要逃出去。大明他们现在应该已经逃出去了。更好，接下来我还剩一点力气，能用出关键一招。一旦攻击到他，我就可以用寒暗无神招隐身逃走。不要勉强，要不是你有神器在手，你早已死了数。就让我这最后一击给你解脱吧。死亡领域，好痛苦！死亡领域同时有剧毒和精神克制，这是关键一击，一定要成功。海神之、呃，怎么回事？海神三叉戟的金光麻痹了我，他怎么攻击起我来了？我强烈的光芒，竟然直接震碎我的死亡领域！快退！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
咱们眼睛一般，一起朝目标位照着去。但我也不会束手无策。第六痕迹，永恒之窗。永恒之窗是陛下最霸道的单体攻击能力之一，一旦命中，创伤无尽蔓延，只有依靠魂力来抵御。我们一起动手，助陛下一击制胜。我的永恒之窗攻击竟然被轻松抹掉了！我从未见过如此强大的力量，就像用海水冲去污渍一般。我们四个人的攻击居然被一起抹掉了，这就是神迹。虽然只是一个简单动作，但蕴藏着巨大的能量波动。未完，无地通缩，攻防一体，黄金十三级中唯一的限制性技能，也是最强的限制性技能。一旦被命中，无论对手有多强。八秒内绝对无法移动。万一，比比都竟然能直接进行双双武魂真身之间的切换，既然如此，我也应该能够做到。第九魂技，好强大的控制技能，能够同时封印一名巅峰斗罗、三名封号斗罗。八秒钟，足够做很多事情。再看。黄金十三级，第二十，千载孤忧
，除非我死了，否则永远都不离开小木。好，唐三，我们果然没有看错你，你是个真男人。唐三，我们知道你现在还没有封号斗罗的实力，但我们可以帮你。你们是要？不，不行。好好爱上我，祝你们幸福。大明，二明，小无界，你一定要幸福的活下去，我们会一直守护在你的身边。老二，这么多年来有你做兄弟，我很感激。大哥，来吧，我们一起。是开启了死亡诸皇第九魂技，不死之身。区区海神的神念奈何不了我，唐三，你又一次抢了我志在必得的东西。
说，也许意味着暴体而亡。但我尽我祈祷，你拥有神的气息。两位兄长，英灵不远，我一定会坚持到成功那一刻。魂力突破，晋升成封号动物了。老鬼报仇！献祭完成，唐三已经成为封号斗罗，还新增了两个十万年魂环。即便我们追上去，也没有必胜的把握。是。这次我们伤亡惨重，却一无所获，不能再冒险了。传我命令，撤退，一切事物从长计议。是。我必须跨出最后一步，才能登上巅峰。兄长，我以灵魂起誓，会用生命守护小五。这个声音是谁？这是冰帝的好友，击败三大天王之首，拥有近七十万年修为的雪女。我不仅模拟了她的声音，还模拟了她的气息，这样就没有魂兽上赶着给我们送口粮了。啊、你不会把那个雪女给引来吧？住口！我能屏蔽你，难道就不能屏蔽她吗？万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之地？冰冰，我不离开。冰冰，你来啦！竟然敢假装寻你来骗我！我是来成为你的伴侣的。好美丽的鞋子，可天梦哥带我来到这充满危险的极北之地，真的只是为了帮我决心武魂吗？模拟出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。吸收了你的能量，我就是大陆最强的魂兽
，雨浩，雨浩，一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了。就算成为大陆最强的魂兽又能如何？您要要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫。那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险。你可以死了。呃呃呃就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神奇，就像万年前最强的那个人类一样。这个鱼退是我百万年修为的结晶，就算是雪女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天津牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可能我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又怎会害你呀、啊？那你找到那个能成神的人类了吗？雨浩，出来吧！什么鬼？天梦阁，你应该把你对冰帝的私心告诉我。我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯，你。我给了你我的一切，这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，我只是掺杂了一点私心，你就说我不信任你吗？嗯、虽然我知道当时冰冰这么做只是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时，我就不可救药的爱上了他。哼，天梦哥。我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限，所以才……你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊！这个孩子太弱了。我要找一个更强的人类。四十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂环，智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智，可这孩子的资质根本承受不了。可他有着远比常人更加坚韧的意志力。何况他还有我。我已经做过一次。在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性灵眸五魂，又给我开启了冰属性武魂的基础。这个冰武魂需要一个主魂环，现在他的冰属性能力一片空白。融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂
以后他的第二武魂就将是你，冰帝帝皇蝎。你说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验，否则不值得获得你的信任。那就开始吧。就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。他死了，我们的伟大计划就泡汤了。伊拉斯斯还不现身，宇浩死了你也得玩完。你不相信，他可以挺过去。伊莱克斯。坚持了十分钟，哦不是十一分钟，你不怕死吗？我从小经历的屈辱比死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你，少痴心妄想。开始吧，你真的虚伪，你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生。依旧会把我变成魂环，冰冰，你一定要相信我，释放你的精神本源吧。
，冰冰，我一定不会让你为今天的选择后悔。来到我的新家，精神之海。是，那个灰色气团是什么？你，你以后再跟你说。嗯、以后，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰帝魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦。金属人，他内部竟然有上千个精密的核心法阵，而且这些核心法阵的精密程度，我闻所未闻。日月帝国竟然还藏着这么先进的混导技术，恐怕就算我进入明德堂学习，明德堂也不会让我接触到这么先进的技术。标记出了星罗城和天斗城，难道这两座城市是金属人的目标？金属人是为了战争而研究出来的武器？这件轨道机一旦完成，必将给整座大陆带来浩劫。摧毁他！暗影空角，我破坏不了这件混导器。
是制作储物类魂导器的最佳材料。太好了，这些兵器千万不能留在野心勃勃的亲日者手中。我的魂力一下子被抽空了三分之一，还在流失。揭秘密实验室，有人来了！封神台，本体宗偷袭明德堂，果然是冲着他来的。谁？闭嘴！宗主，得手了！宗主妙算，明德堂防御力量被吸引，属下这一路畅通无阻。嗯，我的魔念还没暴露，得赶紧脱身。很好。一个低级错误，封神台内的魂兽胚胎是活物，二十四桥明月夜是不能收纳的。你不是宗主。封地的人类，去死吧！这个声音，冰帝，你认识这个声音的主人？是他。我们快追上去！他失去了肉身，灵魂顷刻间就会消散。惊魂尘和毒不死居然联手在对抗，这股极寒气息，冰帝，他难道就是？极北三大天王之首，十大凶兽排名第三，冰天雪女。他的情况很不妙。他原本是处于魂兽化形的临界状态，封神台被破坏后，又试图重回魂兽形态，但他已经没了肉身，灵魂只会迅速衰弱。玄女与我有救命之恩，我必须救他。嗯人类，你们会为猎杀我们付出代价。好，好、哦，都去死吧！他要自爆。嗯你刚才自爆魂力，还能恢复吗？不可能了
。我肉体一魂，灵魂极不稳定，随时可能崩溃。叶梦，你当初将我变成武魂，融入宇浩体内，是不是也能？在一个人类的体内，嗯，对啊，这就是我想到的魂兽应劫之法——造型计划。如果早点知道，我也不会冒险化形，也至于被人类找到可乘之机。我的灵魂坚持不住了，我必须走了。在我灵魂崩溃的时候，七十万年修为的本源之力爆炸，会将你们全部摧毁的。你不必走。你,你是神的玉里飞神。我是一个不愿意成为神的人类而已，小姑娘。我感到你的灵石极为纯粹，你应该是天地灵气孕育的冰天雪女，你这样的存在，不应该如此下场。前辈有办法救我？若是我生前最强的时候，尚有八成的把握，但现在，我只是一缕神石，成功的几率不足三成。你愿意尝试吗？雪女。留下来吧，对，留下来吧。玄女你好，我叫霍雨浩，是这片精神之海的主人。我真心希望你能留下，就像天梦阁冰帝一样。你留下来，我只会将你当做朋友、伙伴和亲人。嗯，嗯，好。将你的本源之力重新封印，你的本源之力过于强大，需要很长时间来稳固封印。期间，切不。哎，不来了，不来了，还是大哥你厉害。你的力量又有不少提升，但技术生疏了，还得多加修炼。二爹，你又在自讨苦吃了。小东，快来了！大爹，二爹，好像长高了不少。嗯，他就是霍雨浩，他们是我的大爹二爹。的，切磋较量是他们的日常修炼。两位伯父好。嗯。老夫姓泰，你叫我泰伯就行。老夫叫牛天。泰伯，牛伯。小勇，我家小东是第一次带朋友回来，我们昊天宗当然也不会怠慢。大宗主，二宗主，嗯，客房准备好了。好，你带这位霍小友去吧。走，我跟你一起。大哥，你觉得这小子怎么样？很不一般，他的修为虽然只有四十几级，却有着一枚十万，不，是数十万年魂环。这意味着有凶兽心甘情愿献祭给了他。献祭，就跟当初。我们昊天堡一层是驻宗门弟子，二层则是款待客人和宗门长老居住的地方。
，三层是我大爹、二爹，还有我，啊，还有我姐姐，我们住三层。王东，你没告诉过我，牛伯和泰伯是昊天宗的两位宗主啊？啊，我给忘了。大爹、二爹是我父母的兄长，你不用这么紧张的。那你亲生父母呢？我也不知道，大爹、二爹告诉过我。爸爸妈妈只是出远门了，好有气势的雕像。他们是我们昊天宗的先祖，中间这位是先祖唐臣，左右二位是响彻一时的昊天双星——昊天斗罗和啸天斗罗。昊天宗，不愧为名震大陆的第一宗门。你的房间就在这里了，洗漱用品我会叫人送过来的。我先回去休息了，你也早点休息吧。吃饭叫你。这床怎么这么冷？这是玉髓，万载寒冰玉髓啊！那是什么？那可是天才地宝，肯定是王东特意给你安排的。要知道，当初哥就是在极北之地发现了寒冰玉髓矿，才能获得现在的修为的。寒冰玉髓对修炼极致之兵大有裨益。雨浩，你赶紧上去运转魂力，我助你突破修炼瓶颈。果然是天才地宝，我的魂力正在快速提升。雪女，你也借助寒冰玉髓，稳固一下封印吧。嗯。哇！宇浩感悟这四句诗，精神力前所未有的凝聚。四十五，四十六。我的魂力升到四十七级了，提升太快了，来不及维持魔女魂技了。是韩玉芳，看来东二对那小子不一般呐。这小子真不把自己当外人。啊！宇浩天神之海的封印又开启了两道，这样快速提升，我可以提前解开精神力封印了。元之力被唤醒了！啊啊啊！剑哥，一老，发生什么事了？停！我的封印松动了。魂兽气息是怎么回事？献祭，不，是自爆。自爆，数十万年修为的魂兽自爆，才会有这等凶悍的气息。快通知宗门弟子撤离，否则整个昊天宗都会被炸毁。嗯